দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি নিউজ 24 এর বিশেষ আয়োজন বিশেষ সাক্ষাৎকারে আপনাদের সাথে আছি আমি বাবু কামরুল জামান আজকে আমরা বিশেষ সাক্ষাৎকারে একজন এমন একজনকে পেয়েছি যিনি বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের অধিকারী একই সাথে একজন ব্যাংকার একজন গবেষক অর্থনীতির পর্যবেক্ষক বিশ্লেষক আমরা সমসাময়িক অর্থনীতির নানা চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলতে চাই নির্বাচন পরবর্তী অর্থনীতির জন্য আসলে আগামী দিনের কি চ্যালেঞ্জ রয়েছে সংকট রয়েছে তা উত্তরণের ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে এসব বিষয়ে আমরা পরামর্শ নিব আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হচ্ছেন ডক্টর জায়েদ বক্ত একজন বিআইডিএস এর সাবেক গবেষণা পরিচালক এবং অগ্রণী ব্যাংকের চেয়ারম্যান আমরা স্বাগত জানাচ্ছি ডক্টর জায়েদ বক্ত থ্যাংক ইউ আমরা আসলে আপনার কাছে শুরুতেই যে প্রশ্নটি করতে চাই নতুন সরকার দায়িত্ব নিলেন এই মুহূর্তে অর্থনীতির অনেক চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে আসলে তাদেরকে দায়িত্ব নিতে হচ্ছে এই সময়টাতে আসলে কোন বিষয়গুলোতে একটু সতর্ক হওয়া উচিত বলে মনে করেন অথবা কি ধরনের চ্যালেঞ্জগুলো দেখছেন আমরা যদি অতীতের ধারাবাহিকতায় দেখি তাহলে দেখব যে বাংলাদেশের অর্থনীতি রিসেন্ট টাইমে সামষ্টিক অর্থনীতির দিক থেকে বেশ চ্যালেঞ্জের মধ্যে ছিল মূলত দুটো জিনিস একটা হচ্ছে মূল্যস্ফীতি উচ্চ মূল্যস্ফীতির হার আর অন্যদিকে ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট বা ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ বলেন অথবা বিনি টাকার বিনিময় হার বলেন এই দুটো ইন্টার রিলেটেড অলসো একটার সাথে আর একটা জড়িত তো এইখানে পুরো জিনিসটাকে ট্যাকেল করার জন্য প্রয়োজনীয় নীতি নির্ধারণ করা হচ্ছিল কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল তো সেই জন্য এবং নির্বাচনকে সামনে থাকার কারণে অর্থনীতির মধ্যে কিছুটা স্লোতগতি ছিল নির্বাচনকে সামনে রেখে সরকারি ব্যয়ের ব্যাপারেও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল এই সব কিছুর ইম্প্যাক্ট কিন্তু অর্থনীতির উপর ছিল এক্সটার্নাল সেক্টরে এবং ডোমেস্টিক সেক্টরে তো তার ফলে আমি মনে করি এই নির্বাচন উত্তর পরিস্থিতি আমাদেরকে সেই সেটা থেকে একটা উত্তরণ ঘটায় প্রথমটা হচ্ছে যে আমরা নীতি নির্ধারণে আগে যে সীমাবদ্ধতা ছিল সেটা এখন আমরা আমরা মিড কোর্স কারেকশনগুলো করতে পারব সেই সংশোধনগুলো এখন নিয়ে আসতে পারব যেটা অর্থনীতিকে আরও বেগবান করবে এবং এই মুহুর্তে যে টানা পড়নটা চলতেছে সেটা মিনিমাইজ করতে পারবে দ্বিতীয় হচ্ছে যে যে কারণেই হোক কিছুটা অনিশ্চয়তার একটা বিষয় ছিল স্থানীয়ভাবে আন্তর্জাতিকভাবে ছিল এখন একটা সুষ্ঠু নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে এই অনিশ্চয়তা কেটে যাওয়ার কারণে অর্থনীতিতে কিন্তু অটোনোমাস একটা ইয়ে হয় রেসপন্স আসে স্পন্টেনিটি আসে আপনি দেখছেন অলরেডি শেয়ার মার্কেটে কিছুটা আমরা রিফ্লেকশন দেখছি তো অর্থনীতিতে একটার যারা বিনিয়োগকারী আছেন অন্যরা আছেন তারা তখন দে গেট দি সিগনাল সেটা পেয়ে তখন বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয় তখন ধরেন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ত্বরান্বিত হয় বৈদেশিক বিনিয়োগ ত্বরান্বিত হয় এবং সরকার যেহেতু ধরেন একটা রিনিউড এনার্জি নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডগুলো পরিচালনা করবেন তার ফলে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যখন গতি পায় তখন আপনার মনে করেন বৈদেশিক সাহায্যের ছাড় সেটার কমিটমেন্ট এইগুলো অনেক বেশি ফেভারেবল হয় তো এসব কিছু মিলে আমি মনে করি যে একটা অনুকূল পরিস্থিতিতে আমরা যাচ্ছি স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থনীতি কিছুটা পিক আপ করবে সরকারের নীতিমালার সংশোধনের কারণে কিছু ইম্প্রুভমেন্ট আসবে বর্তমান সরকার যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করে এই যে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন সেখানেও কিন্তু এটার ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে আমরা হেড অন ইস্যুগুলোকে মোকাবেলা করতে চাই এবং একটা উত্তরণে যেতে চাই তো সেদিক থেকে আমি মনে করি যে অর্থনীতির চাকা সচল হবে এবং আমি মনে করি যে বাই দি এন্ড অফ দিস ফিজিক্যাল ইয়ার আমরা সামষ্টিক অর্থনীতিটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে পারব বলেন মুদ্রাস্ফীতির দিক থেকে বলেন বা টাকার বিনিময় হারের দিকে বলেন কিছু ধরেন কাঠামোগত সমস্যা আছে সেগুলো হয়তো মিডিয়াম টু লঙ্গার টার্মে রিজলভ করতে হবে যেমন ধরেন ব্যাংকিং খাতের সমস্যা যেটা আছে মানি লন্ডারিংয়ের যে সমস্যা আছে এটা রাতারাতি আপনি পলিসি করে আজকের সমস্যা কালকে সমাধান করে ফেলতে পারবেন না তো হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ইজ প্রপার ডায়াগনোসিস এবং সেটার জন্য রাইট কারেক্টিভ অ্যাকশান আমি আশাবাদী যে বর্তমান সরকার আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে দে উইল বি আপ টু আওয়ার এক্সপেকটেশান স্যার অগ্রণী ব্যাংক নিয়ে যদি একটু বলি যে টানা চতুর্থবার আপনি দায়িত্ব পালন করছেন আমরা জানি যে সরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে একটা পুরনো ব্যাংক অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের সাথে জড়িত গর্বের সাথে বলা হতো যে অগ্রণী ব্যাংক পদ্মা সেতুতে অর্থায়ন করেছে এই মুহুর্তে অগ্রণী ব্যাংকের পরিকল্পনা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং আপনারা আসলে কি অবস্থায় আছেন সেটা নিয়ে যদি একটু বলতেন 
মেজর কি ইন্ডিকেটার যেগুলো ইন টার্মস অফ আপনার ব্যবসা করছেন আপনার আমানত কতটুকু আপনি কতটুকু ঋণ দিচ্ছেন আপনি আমদানি অর্থায়ন কতটুকু করছেন রপ্তানি অর্থায়ন কতটুকু করছেন আপনার রেমিটেন্সের সিচুয়েশন কি এই সবগুলোতে অগ্রণীর পারফরমেন্স টপ লেভেলের যেমন ধরেন আমদানি এবং রপ্তানিতে আমরা চারটা রাষ্ট্রমালিকানাধীন ব্যাংকের ভিতরে শুধু যে এক নম্বরে আছে তা না অনেকটা এগিয়ে আছে অনেক বেশি সামনে আগানো এই এত ডিফিকাল্টির ভিতরেও আমরা আমদানি রপ্তানি দুটো এবং রেমিটেন্সে আমরা সব সবসময়ই ইসলামী ব্যাংকের পরে পরেই ছিলাম মানে চারটা সরকারি ব্যাংকের ভিতরে তো এক নম্বরে কিন্তু সার্বিকভাবে বাংলাদেশের পুরো ব্যাংকিং খাতের ভিতরে আমরা দু নম্বরে ছিলাম যাই হোক সরকারি ব্যাংক হিসাবে আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক যা বলে তার বাইরে যাওয়ার সুযোগ নাই তাতে আমাদের এখানে একটু পারফরমেন্স হয় যেখানে অগ্রণী ব্যাংক ফর দ্যাট ম্যাটার মোস্ট অফ দ্য ব্যাংকস আর ফেসিং ডিফিকাল্টিজ সেটা হচ্ছে অর্থনীতির এই অবস্থার কারণে খেলাপি ঋণ বেড়ে গেছে ইমিডিয়েটলি এটা থেকে আমরা বের হয়ে আসতে পারব তা না কিন্তু আশা করি দু হাজার চব্বিশে অর্থনীতি চাঙ্গা হলে পরে তখন সমস্যাগুলো অনেক কমে আসবে আর ফাইনালি আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে আমরা সিএমএসএমই ফাইন্যান্সিং বহুত ইন টার্মস অফ আপনার এই যে প্রণোদনা এবং নতুন ফাইন্যান্সিং আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক পুরস্কৃত হয়েছি আমরা ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পের অর্থায়ন এবং বিশেষ করে প্রণোদনার অর্থায়ন পর্যাপ্ত পরিমাণে করার জন্য তো এদিক থেকে আমরা মনে করি এটা আমাদের একটা স্ট্রেংথের একটা বড় অংশ যে আমরা ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পেও অর্থায়নে একটা বড় ভূমিকা রাখতে পেরেছি স্যার মূল্যস্ফীতি তো এই সময় একটা বড় চ্যালেঞ্জ সবাই বলছেন আপনি মনে করেন কি না যে আমাদের আরও কিছুদিন আসলে এই উচ্চ মূল্যস্ফীতির সাথে লড়াই করতে হবে এবং এখান থেকে আসলে বেরিয়ে আসার জন্য কি করা যেতে পারে হ্যাঁ আমার কাছে মনে হয় ইনফ্যাক্ট আমি বলবো প্রথম দিকে মূল্যস্ফীতি আর একটু বেড়েও যেতে পারে এটার মূল কারণ হচ্ছে যে আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে চিন্তা করেন দেখেন দেশের ভিতরে আমাদের কোনো উৎপাদন খাত কিন্তু এফেক্টেড হয় নাই আপনার কৃষির আমনের ফসল ভালো হয়েছে পুরো এগ্রিকালচার সেক্টরে কোনো ডিসলোকেশন নাই শিল্প খাতে সমস্যা যেটা সেটা দুটা একটা হলো তারা কাঁচা মাল টাচা মাল আনতে গিয়ে ডলারের মূল্য বেশি হওয়ার কারণে তারা কিছুটা চাপে আছেন অন্যদিকে ইউটিলিটি রেস গ্যাস ইলেকট্রিসিটির দাম বাড়ানোর কারণে তাদের উৎপাদন খরচ বেড়েছে কিন্তু এটা তো বিশ্বব্যাপী সুতরাং এটার এটাতে সেই ধরনের যে মেজর একটা ডিসলোকেশন হয়ে গেছে অর্থনীতিতে তা না তারা চাপের মধ্যে আছেন এবং যার রিফ্লেকশন গিয়ে ব্যাংকিং খাতে পড়ছে কারণ অর্থনীতি যখন চাপে থাকে ব্যবসায়ীরা যখন সঠিক সহজভাবে ব্যবসা করতে না পারেন তখন তারা কিস্তিগুলো পরিশোধ করতে পারেন না এবং ব্যাংকে গিয়ে তখন তাদের খেলা ঋণের পরিমাণটা বেড়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে আর যখন রাসায়িক ঋণ হওয়া শুরু হয়ে গেল তখন আরও সাপ্লাই চেন ডিসেপ্টেড হলো সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলো মূল্যস্ফীতি জাস্ট অটোনোমাস এখান থেকে বাড়লো তার সাথে গিয়ে এই যে মূল্যস্ফীতি বাড়ার চেইন রিয়েকশান যেটা আমেরিকার মতো দেশে যেখানে মূল্যস্ফীতি দুই থেকে তিন পার্সেন্টের মধ্যে থাকে সেটা উঠে গেলো আট নয় পার্সেন্ট যা অচিন্তনীয় মানে তাদের গভর্নমেন্ট ফল করার কথা আট নয় পার্সেন্ট ইনফ্লেশন তারা চিন্তা করতে পারে না তখন এই সব দেশ বিশেষ করে আমেরিকা এখানে অ্যাগ্রেসিভলি তারা কন্ট্রাকশনারি মনিটারি পলিসি নিল মানে সুদের হার পলিসি রেস যেগুলো আছে একের পরে এক একের পরে এক বাড়াতে থাকতো ক্রমাগতভাবে বাড়াতে থাকতো এবং এখন পর্যন্ত দেখেন তারা একটুও কমায় নাই যদিও তাদের ইনফ্লেশন নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে কিন্তু তারা দে আর বিং ভেরি কসাস তারা ইভেন এট দি রেস রিস্ক অফ সাম পসিবল রিসেশন তারা কিন্তু সেটা মেনটেন করতেছে এখন ডলারের সুদের হার বেড়ে গেলে কি হবে সেটা তো মানে ইকোনমিক হওয়ার দরকার পড়ে না ডলারের চাহিদা বেড়ে যাবে এভরিবডি উইল ওয়ান্ট টু ইনভেস্ট ইন ডলার সুতরাং ডলার অ্যাক্রস দি বোর্ড পৃথিবীর সব কারেন্সির এগেনস্টে অ্যাপ্রিসিয়েট করলো সুতরাং বাংলাদেশের টাকা ডিপ্রিসিয়েট না করার কোনো কারণ নেই সুতরাং আমাদের এই পরিস্থিতিতে পড়তে হলো এখন যখন অ্যাকচেঞ্জে ডিপ্রিসিয়েট করা শুরু করলো তখন আমাদের নীতি নির্ধারকরা এইটা সামাল দেওয়ার জন্য একটু মানে অর্থনীতিতে যেন একসাথে একটা বড় চাপ না পড়ে সেজন্য তারা এটা একটা গ্র্যাজুয়াল অ্যাডজাস্টমেন্টের ভিতর দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেন তো তখন অনেক অর্থনীতিবিদরা বলেন যে এখানে আমাদের পলিসি ফেলিয়ার আছে আমাদের উচিত ছিল এটা এক্সচেঞ্জটাকে মার্কেটে ছেড়ে দেওয়া আমি তাদের সাথে মোটেই একমত না এই জন্য যে আমার মার্কেট রেটের সাথে যে ডিফারেন্সটা সেটার তো একটা বড় অংশ হচ্ছে পুঁজি পাচারের জন্য তো আমি সেই পুঁজি পাচারের জন্য আমার সাধারণ মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত কেন করব আর আমি তো টাকা চিন্তা করে দেখেন লাস্টে যখন প্রথমে এটাকে বলা হলো যে ব্যাংকগুলো প্রয়োজনে একশো পনেরো পরে কিনতে পারবে তার দুই দিনের ভিতরে একটা এটা একশো আঠারো বিশ তেইশে চলে গেল 
সেটাকে সেটার ব্যাপারে আমাদের খুব বেশি করণীয় কিছু নাই এটা বাংলাদেশ ব্যাংকে আমরা দোষ দিয়ে লাভ নেই তারা এক্সচেঞ্জ রেট এদিক ওদিক করতে পারেন কিন্তু দ্যাট ইজ নট গোয়িং টু এফেক্ট ইউর আপনার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্ট তো যেটা আমি প্রথমে বলেছি যে যেহেতু এখন নির্বাচনের পরে আমরা একটা বেটার পরিস্থিতিতে আছি সুতরাং এটা আশা করি উইল বি এবল টু গেট ওভার দ্যাট একটা সময় তো ছিল যে বেসরকারি ব্যাংকের প্রতি মানুষের আস্থা অনেক বেড়ে যাচ্ছিল সরকারি ব্যাংকের তুলনায় এখন দেখছি আবার উল্টো চিত্র যে চতুর্থ প্রজন্মের ব্যাংকগুলো প্রতি মানুষের আস্থা কমে গেছে সরকারি ব্যাংকের উপরই মানুষ আবার আস্থা রাখছে এইটা আগামী দিনে যেন আরও টেকসই হয় সেক্ষেত্রে আপনার কাছে কি পরামর্শ এবং একই সাথে পুরো ব্যাংক খাতেই যেন আসলে এই আস্থাটা থাকে এইটা আপনি দেখবেন টার্নিং পয়েন্টটা ছিল মেইনলি যখন সুদের হার ওই যে কমিয়ে দেওয়া হলো ছয় না পার্সেন্ট করা হলো তখনও দেখেন প্রত্যেকটা বেসরকারি ব্যাংক কিন্তু প্রচুর প্রফিট করেছে কিভাবে করেছে তারা ডিপোজিটের হার কমিয়ে দিয়েছে ইন্টারেস্টের স্প্রেড বাড়িয়ে দিয়েছে এবং তার প্রফিট চেক করে নিয়ে গেছে কিন্তু ডিপোজিটাররা লুজ করেছেন তখন তারা দেখেছেন আমি যদি এই টাকাটা সরকারি ব্যাংকে রাখি তারা আমাদেরকে ভালো ইন্টারেস্ট দেবে তখন আমাদের ডিপোজিট ফ্লাডেড হয়ে গেছে এবং আমরা নিয়েছি যদিও আলটিমেটলি এটা আমার কিছুটা ব্যবসায়িক দিক থেকে একটু সমস্যা ছিল কারণ আমার ইন্টারেস্ট এক্সপেন্ডিচার বেড়ে গেছিল এবং তার ফলে আমার নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম হয়তো নেগেটিভ হয়ে গেছিল কিন্তু সাধারণ আমানতকারীরা তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করতে গিয়ে সরকারি ব্যাংকগুলো এই জিনিসটা করেছে আমরা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করছি এবং যেমন ধরেন যে কোনো একটা ট্রানজ্যাকশন করলে এস এম এসে উনি খবরটা পেয়ে যাচ্ছেন এই জিনিসগুলো করেছে গ্রাহক সেবার মান আমরা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি সুতরাং সেদিক থেকে আর সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে এই যে সারা দেশ জুড়ে আমাদের যতগুলো শাখা আছে এটা তো কোনো বেসরকারি ব্যাংক চিন্তাও করতে পারবে না স্যার অগ্রণী ব্যাংক নিয়ে আপনাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আসলে কি যে আরও নতুন উদ্ভাবনী সেবা মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কি ধরনের কর্মপরিকল্পনা আছে আমি ধরেন এখানে প্রায় দশ বছর হলো আছে এর আগে দু বছর জন্য আমি সোনালী ব্যাংকে ছিলাম এছাড়াও বাইরে যখন ছিলাম তখন একজন অর্থনীতিবিদ হিসাবে এবার দেশের ব্যাংকিং কাজ আমি অগ্রণী ব্যাংকের সবসময় সুনাম চিনে শুনেছি ইন টার্মস অফ মানব সম্পদ এইখানে দেখেন মেজর কোনো স্ক্যাম নেই মেজর কোনো স্ক্যান্ডেল কিন্তু নাই হলমার্কের মতো ঘটনা বিসমিল্লা গ্রুপের মতো ঘটনা এনোনটেক্সের মতো ঘটনা এগুলো কিন্তু অগ্রণী ব্যাংকে নাই সুতরাং সেদিক থেকে আমি মনে করি আমাদের ইন্ট্রেন্সিক স্ট্রেংথ যেটা সেটা খুবই ভালো সুতরাং রপ্তানির এমিটেন্স এই জিনিসগুলোর ব্যাপারে যদি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলো যথাযথ ভূমিকা পালন করে এবং যেহেতু অগ্রণী ব্যাংক এই ব্যাপারে অনেক এগিয়ে আছে এবং আমাদের জন্য এটা সাস্টেন করাটা অনেক ইজিয়ার তা আমি মনে করি অগ্রণী ব্যাংকের ব্যাপারে ধরেন আমার এটাই মূল বক্তব্য থাকবে যে আমরা আমাদের স্ট্রেংথ যেখানে আছে সেটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং সেটা করতে না পারার কোনো কারণ নেই স্যার তাহলে সার্বিকভাবে অর্থনীতিতে গতি ফেরানোর ক্ষেত্রে এই নির্বাচন পরবর্তী সরকারের কাছে এখন আসলে কি ধরনের সংস্কারগুলো আর্থিক খাতে করা প্রয়োজন বলে মনে করেন স্যার এক তো হচ্ছে কিছু নীতি সংশোধনীর যেটা বিনিময় হারকে আরও মার্কেট রেটের সাথে অ্যালাইন করা মুদ্রানীতিতেও আরও কিছু ধরেন সংকোচনমূলক পদক্ষেপ নেওয়া আর সরকার যদি ধরেন আরও স্ট্রংলি মানি লন্ডারিংয়ের ইস্যুগুলোকে হ্যান্ডেল করেন তাহলে তখন ধরেন এই পুঁজি পাচারের ব্যাপারটাও যদি লিমিটেড পর্যায়ে নেমে আসে তাহলে একটা এক্সটার্নাল খাতে আমরা একটা স্বস্তির পরিবেশে চলে যাব এবং মূল্যস্ফীতিও তখন নিয়ন্ত্রণে আসবে এটা গেলে একটা দিক আর বিনিয়োগ বাড়ানো এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য একদিকে সরকারের যে মেগা প্রকল্পগুলো আছে সেগুলো যদি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করা হয় যেহেতু নতুন নতুন মন্ত্রীরা আসছে তারা উদ্যম নিয়ে এগিয়ে যাবেন সেগুলো যদি দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন হয় তাহলে এটার একটা বিরাট সাইনার্জি ইফেক্ট আছে একটা বিরাট মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট আছে তখন অর্থনীতিও মানে বেসরকারি খাতও তখন পিকড আপ হবে এবং অর্থনীতি আগায় যাবে সুতরাং সেই বোল্ড লিডারশিপ যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দিচ্ছে সেটা ভিজিবল ওয়েতে যদি উনি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান তাহলে দি ইকোনমি উইল ফলো স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আমাদেরকে এই বিশেষ সাক্ষাৎকারের সময় দেওয়ার জন্য আমরা আশা করবো আপনার এই বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ার আরও আগামী দিনে 
সমৃদ্ধি লাভ করুক সেই প্রত্যাশা রাখছি অনেক ধন্যবাদ স্যার দর্শক আমাদের সঙ্গে ডক্টর জায়েদ বক যুক্ত ছিলেন কথা বলছিলেন সমসাময়িক অর্থনীতির সামগ্রিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে এবং আগামী দিনের যে সংকট থেকে কীভাবে আমরা আসলে বেরিয়ে আসতে পারি সেই উত্তরণের পথ নিয়ে নিউজ টোয়েন্টি ফোরের বিশেষ সাক্ষাৎকার আজকের মতো এখানে শেষ করছি আগামী দিনে আবারও নতুন অতিথির সাথে দেখা হবে আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন